അതിവേഗം പടരുന്ന ഇറ്റലിയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികൾ വീട്ടുതടങ്കലിൽ കുട്ടികളെ എന്നു കാണാൻ കഴിയുമെന്നോ അവർക്ക് തിരിച്ചെത്താൻ കഴിയുമെന്നോ യാതൊരു രൂപവും വീട്ടുകാർക്കില്ല സെൻട്രൽ ഇറ്റലി റോം ഇറ്റലിയുടെ തെക്കൻ പ്രവിശ്യകൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് ഇവിടെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളിൽ പലരും സെയിൽസ് മാൻ സെയിൽസ് വുമൺ ക്ലീനിങ് ജോലികൾ എന്നിവ പാർട്ട് ടൈം ആയി ചെയ്യുന്നവരാണ് രോഗം വ്യാപിച്ചതോടെ ഇവരുടെ വരുമാനം ഇല്ലാതായി എങ്ങനെയെങ്കിലും നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാമെന്ന് കരുതിയാൽ നാട്ടിലേക്കുള്ള രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങളെല്ലാം റദ്ദാക്കിയിരിക്കുന്നു കോളേജുകൾ അടച്ച ശേഷം വിദ്യാർത്ഥികൾ വാടക കെട്ടിടങ്ങളിലാണ് താമസിക്കുന്നത് പലർക്കും ഹോസ്റ്റലുകൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട സാഹചര്യവും വന്നു ചേർന്നു ചിലർക്ക് മുതിർന്നവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതായിരുന്നു ജോലി രോഗം വ്യാപിച്ചതോടെ മുതിർന്നവരിൽ ഒരു നല്ല ശതമാനവും മരിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അവരുടെ കയ്യിലുള്ള പണം തീരും അങ്ങനെ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ പട്ടിണിയാവും ഇവർക്ക് ആശുപത്രികളിലും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുകളിലും പോകാനായി മാത്രം പുറത്തിറങ്ങാം വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യം ഏറെയുള്ള നാടാണ് ഇറ്റലി സർക്കാർ നിയന്ത്രണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ എതിർക്കാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റലിയിലെ ആശുപത്രി വരാന്തകൾ പോലും രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചികിത്സിക്കുന്നതിലധികവും മലയാളി നഴ്സുമാരാണ് മൽദോവ റിപ്പബ്ലിക്കിൽ അറുന്നൂറോളം കുട്ടികൾ നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇറ്റലിക്ക് സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ രാജ്യമാണിത് എം ബി ബി എസിന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളവരിൽ ഏറെ ഇവർക്ക് വീട്ടുകാരെ ഫോണിൽ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇതിന് കഴിയാതെ വരുമെന്നാണ് കുട്ടികളുടെ സംശയം മൽദോവയിലെ വിമാനത്താവളം അടച്ചുപൂട്ടിയിരിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ഇറ്റലിയിൽ രാജ്യാന്തര വിമാനങ്ങൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇറ്റലിയിൽ രോഗം അതിവേഗം വ്യാപിക്കുകയാണ് മൽദോവയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നാൽപ്പത്തി നാല് കോവിഡ് കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ശനിയാഴ്ച അത് അറുപത്തി ആറായിരിക്കുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാണ് മലയാളികൾക്ക് രോഗം പടാനുള്ള സാധ്യത തള്ളിക്കളയാനാവില്ല ഇറ്റലിയിൽ മലയാളി നഴ്സുമാരുടെ അവസ്ഥ അത്രമേൽ പരിതാപകരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇറ്റലിയിൽ തന്നെയുള്ള ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ നാട്ടിലെത്തിച്ചതായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വലിയൊരു ശതമാനം അവിടെ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് ചെയ്യുന്നത് മുതിർന്നവർ തീർത്തും ആശങ്കയിലാണെന്ന് ഇറ്റലിയിൽ താമസിക്കുന്ന ഫാദർ ജോഫി തോട്ടങ്കര പറയുന്നു ഉറ്റവരെ നഷ്ടപ്പെട്ടവരെ എന്തു പറഞ്ഞാണ് സമാധാനിപ്പിക്കേണ്ടത് മലയാളി നഴ്സുമാരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവസ്ഥ തീർത്തും പരിതാപകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത